नमस्कार सगरमाथा प्राइम समाचार में स्वागत है मूपाल लिटल नमस्कार मसुधा केसी सुरू में प्रमुख समाचार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी सवार हेलीकप्टर ताप्लेजुंग में दुर्घटना हेलीकप्टर में सवार मंत्री सहित सब सात जना को मृत्यु सरकारी चिकित्सक को आंदोलन पुनः सुरू माग पूरा कर सरकार दहत्तर घंटे अल्टिमेटम सको आकस्मिक बाहे का सब सेवा ठप्प नेपाल में खपत होने कुल विषादी मध्य बयानबे प्रतिशत साग सब्जी और फलफूल में प्रयोग मानव स्वास्थ्य जोखिम में अमेरिका र उत्तर कोरिया बीच दोसों शिखर वार्ता आज कोरिया प्रायद्वीप आणविक रूप में निशस्त्रीकरण करने विषय में छलफल होने रईसी विश्वकप छनौट क्रिकेट में द्वारा कुबे तीस रन ने पाजित नेट रन रेट में थाईलैंडसंग पचि पड़े पीछे को ग्लोबल छनौट संभावना समाप्त अब विस्तार में सुनसरी को पानमारा में अत्याधिक अत्याधुनिक हथियार सहित विप्लव माओवादी नेक का एक कार्यकर्ता पकड़ पड़े सुनसरी को धरान बा पानवारी हो मोरंग जर बेलवारी दस का देव कुमार लिंबू को साथ एलएमजी रस सिक्सटीन राइफल फेला पड़े इलाका प्रहरी कार्यालय धरान ने जनाये धरान पानमारा को जंगल में निमित चेक जांच का क्रम में लिंबू पकड़ पड़े हु मोटरसाइकिल में दुईजना आई लिंबू सामथि हुन अर्क एकजना फरार भो प्रहरी ने बताए फरार भाग एकजना को खोजी कार्य जारी रहे प्रहरी ने बताए नेपाल में जन्म का आधार में अंगीकृत नागरिकता लिने को संख्या एक लाख नब्बे हजार सात सौ छब्बीस जना पुगे खुलासा संघीय संसद को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति को बैठक में नेपाल नागरिक ऐन दुई हजार तिरसठी संशोधन करना बने विधेयक मथि को छलफल में भाग लिंद गृह सचिव प्रेम कुमार राय ने यो जानकारी दूंभक हो वहां जन्म का आधार में अंगीकृत नागरिकता लिने व्यवस्था संविधान जारी होने अगि मत रहे स्पष्ट प बैठक में समिति का सदस्य जन्म का आधार में अंगीकृत नागरिकता दिन नमिलने का व्यवस्था कर सरकारसंग माग करे समिति का सदस्य प्रेम सुवाल ने जन्म का आधार में अब अंगीकृत नागरिकता दिन संविधान अनुसार नई नमिलने भाग सरकार ने सोई अनुसार को कानून बना पर्ने मांग कर समिति का सदस्य राष्ट्रीय परिचय पत्र जारी कर मूलुक को राष्ट्रीय सुरक्षा विशेष ध्यान दिन अपनी सरकार सचेत कराया थे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महाशेट ने सड़क तथा पुल को काम अलपत्र पारने ठेकेदार कंपनी कड़ा कारवाही करने चेतावनी दूंभ मंत्री महाशेट ने प्रदेश स्थानीय तहला हस्तांतरण करा सड़क तथा पुल को निर्माण का लगी आवश्यक बजेट को व्यवस्था कर तत्काल तत्काल निर्देशन दूंभ आज संघीय संसद को वििकस तथा प्रविधि समिति को बैठक में वाले सरकार ने प्रदेश र स्थानीय तह मातहत रहने सड़क तथा पुल संबंधित निला हस्तांतरण कर सकते उल्लेख करते तेस का लगी आवश्यक बजेट को व्यवस्था कर ढिलाई नहुने पर स्पष्ट कर निर्माण व्यवसाय हमें कन्विंस कर समस्या समस्या बुझ् पर्चे काम को काम ने गति ल मंत्री महाशेट ने अलपत्र पड़े सड़क तथा पुल को निर्माण कार्य सरकार ने क्रमिक रूप में अगि बढ़ाया कहीं नेपाल ऐन संशोधन करने विधेयक दुई हजार पचहत्तर राष्ट्रीय सभा बहुमत ने पारित हो आज बस को राष्ट्रीय सभा बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री भानुभक्त ढका ने विधायन व्यवस्थापन समिति को प्रतिवेदन सहित इस संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कर प्रस्ताव मत को छलफल में भाग लिद सांसद राधेश्याम अधिकारी ने ऐन संशोधन मार्फत एगार जिला में इक्कीस हजार रोपनी जगह नेपाल ट्रस्ट को कार्यालय ने लीज में लीएर नीतिगत भ्रष्टाचार कर खोजी को एक दुई व्यक्ति धनी बना लगे आरोप समेत लगन भ सांसद प्रकाश पंथ ने अपांगता भैया को अधिकार का बारे में धेरे कुछ ऐन संशोधन में छुटे बताने भलफल में उठा प्रश्न को जवाब दीद मंत्री ढकाल ने परिस्थिति जन्य बाध्यता ने एक मुस्ट ऐन संशोधन को विधेयक लियान पड़े अध्यक्ष महोदय को अनुमति प्रतिनिधि सभा सन्देश सहित प्राप्त 
नेपाल को संविधान अनुकूल बनाऊन केई नेपाल ऐनलाई संशोधन करने विधेयक दुई हजार पचहत्तर पारित करोस् भस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत करद तस्त बैठक ने विधान व्यवस्थापन समिति को प्रतिवेदन सहित नेपाल को संविधान अनुकूल बना के नेपाल ऐन लोधन करने विधेयक दुई हजार पचहत्तर पर बहुमत ने पारित कर राष्ट्रीय सभा को अर्क बैठक शुक्रवार बोलाइए महिला बाल बालिक तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थम्माया था स्थानीय तह का जनप्रतिनिधि डोजरे विस का मानसिकता मुक्त होना आग्रह कर बेनी में आज विशेष जिला सभा को उदघाटन करते मंत्री था डोजर डुलाए रड़क खनेर मिकस होने मान्यता सामजिक रूपांतरण में समस्या देखिए बताने भो सामजिक न्याय तथा आय आर्जन रीविकोपार्जन सुधार को क्षेत्र में जनता ने परिवर्तन महसूस करने करी काम करने स्थानीय तह का जनप्रतिनिधि आग्रह सरकार को एक वर्ष कार्यकाल संघीयता को आधार तैयार पार सफल वहां पच्चीसवटा का निर्माण कर्मचारी आयोजन सुशासन विकास आयोजना को कार्यान्वयन का क्षेत्र में सरकार ने महत्वपूर्ण काम संघीयता को फाउंडेशन नई तैयार करने कुछ में हमी छो हिजो को कानून हिजो का नीति हिजो का ऐन परिमाजित करने कतिपय कसरी चाहिए व्यवस्थित करने भाई कुछ हम का निर्माण करने नीति निर्माण करने कुछ में हम लगी रह स्थानीय तहला बलिओ रक्षम बना सके संघीयता प्रभावकारी होने मंत्री था को भनाई थी नया संगठन संरचना रचारी समाजन बारे सरकार ने समझौता कार्यान्वयन को मग राख्ते सरकारी चिकित्सक आजदि पुनः आंदोलन में उतरि साता दिन देखि आंदोलन में रहकर चिकित्सक सरकार ने मग पूरा कराने छाड़काट नदेखाए पी आकस्मिक बाहे का सेवा बंद कर आंदोलन में उतरि शांता दनुआर को रिपोर्ट संघीयता कार्यान्वयन का क्रम में नया संगठन संरचना और कर्मचारी समायोजन में असंतुष्टि जना आंदोलनरत सरकारी चिकित्सक कठोर रूप में प्रस्तुत होना सरकारी चिकित्सक संघ में आबद्ध देशभर का झंड एक हजार चार सय चिकित्सक आंदोलन में उतरि सरकारी स्वास्थ्य सेवा पुनः प्रभावित देशक ठूल और पुरानो वीर अस्पताल में सरकारी चिकित्सक को आंदोलन का कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित वीर में सरकारी चिकित्सक मात्र न भई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी समेत पहले देखि नई आंदोलित जिससे उपचार सेवा लिने सेवाग्राही मार्ग में पड़े काठमांडू का वीर टीचिंग कांति ट्रमा सेंटर टेकू लगायत का अस्पताल ओपीडी को टिकट काटे छन उपत्य का बाहर का अस्पताल में आकस्मिक बाहे का सेवा ठप्प हमी बारम्बार भनी रह हमी आकस्मिक बाहे का जो ओपीडी सेवा तो मत बहिष्कार कर अत्यावश्यक सेवा बिरामी को जान में नहीं घात पड़ने खाले हमी सेवा बहिष्कार कर एमर्जेन्सी सेवा खुले नहीं हमें बिरामी तेरी मरने पड़ने कर हमें चिकित्सक जी हम एथिक्स बिर्स छेन रो आंदोलन भी हम रहर हो पक्की हम रहर हो हम बाध्यता हो दुई तीन महीना पच्चीस लगातार हमी शांतिपूर्ण आंदोलन कर नसुने मानसिक रूप में विक्षिप्त भर नहीं हमें यहांसम को यो जो कदम हमें आज उठाया छोड़ यो आंदोलन ने साधारण जनमानस में अलग दुख कष्ट भाई हम बाध्यता का रूप में तब लीदि अनुरोध करद जो मोडालिटी में सोजन गए चिकित्सक चाहे एट अप्सन छू में पुलदरबंदी में राखे सक या वृद्धि विस नरोक्ने गरी तो दुई हजार तिरपन को व्यवस्था हूबहू अ निजामती ऐन में राखे तो व्यवस्था कर सकता सरकार एवं निकाय के अनुरोध छिकित्सक को यह समस्या गंभीरतापूर्वक रूप में लीएर सधान का बाटो में जान पिकित्सक संघ का अनुसार मग संबोधन कर सरकार बहत्तर घंटे समय सीमा सकिदापी सरकारी पक्ष कुछ प्रतिक्रिया न आए पी पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्था में आकस्मिक बाहे का सेवा बंद आईतवार हमें बहत्तर घंटा को अल्टिमेटम दिए सरकार के बने थे बुधवार समय हम मग में यथोचित संबोधन भेन हमी बुधवार देखि जो आज हो आकस्मिक बाहे का संपूर्ण सेवा अधिराज्यभर बहिष्कार कर सौ 
र स्वास्थ्य सेवा दिवस पनि बहिष्कार गर्छौ भनेको थियो यो 72 घण्टाको बीचमा एकचोटी हामीसँग औपचारिक वार्ता भएको स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको पहलमा दुईटा स्वास्थ्य सचिव सहित र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका पदाधिकारी सहित भएको वार्ता चाहिँ निष्कर्ष बिन रह्यो त्यसकारण हामीले आन्दोलन जारी राखेका छौ र अहिले गरेको आन्दोलन हाम्रो अनिश्चितकालीन आन्दोलन हो कर्मचारी समायोजन विधेयकको विरोध गर्दै सरकारी डाक्टरहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् यसअघि उनीहरूले धर्ना र्याली लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए सबै सरकारी डाक्टरहरूलाई सँगमा तहत राख्नुपर्ने माग उनीहरूको छ उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाउने बुधबारको कार्यक्रम पनि बहिष्कार गरेका छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सँगम इरालाका साथ शान्त दनुवार काठमाडौँ यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा चिकित्सकहरूलाई सोधेका थियो उपचार गर्न छाडेर किन आन्दोलन गर्नु भएको हेरौ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा हामीले उपचार छोडेका छैनौ हामीले अहिले पनि आकस्मिक सेवा कन्टिन्यू नै छ हामीले ओपीडी सेवा मात्र अहिले तत्कालको लागि बन्द गर्ने भनेका हौ हामीलाई खटाउन खटाउन खटाइदिन्छ ठीक छ हामी जान्छौ तर हाम्रो आफ्नो विकासको कुरा हाम्रो वृद्धि विकासको कुरा हाम्रो आफ्नो सेक्युरिटीको कुरालाई सुनिश्चित गर्न पर्छ पर्दैन त्यो नगरीकन त हामीले चाहेर पनि धेरै दिनसम्म त्यो सेवालाई चाहिँ हामी त दिन सक्दैनौँ नि त त्यो सेवा दिन नसकेपछि मारमा पर्ने त्यो बिरामी हो अब त्यसको जिम्मेवार तपाईँलाई हामीले ठहराउने कि त्यो निकायलाई जसले हामीलाई त्यो वृद्धि विकास रोक्यो त्यो हाम्रो आफ्नो ग्रोथ रोक्यो समस्या यस्तो हो अहिले भन्नुपर्दा बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ डाक्टरहरूले मात्रै आन्दोलन गरिरहेका छन् आफ्नो लागि मात्रै गरिरहेका छन् तर यो भविष्यको लागि भनेको नेपाली जनताको लागि आन्दोलन हो अन्त हामीले अहिले अब हामीलाई हामीले यतिकै पोर्ट्रे पनि गरेको छ हामी संज्ञाताको विरोधी हो भनेर हामी त्यो होइन वास्तवमा संज्ञाता मानेको डाक्टरहरूले नै हो म आफै नै म्याग्दीको बिकट गाउँमा तिन वर्ष सेवा गरेर आएको छु अहिले होइन हामी चाहिँ गाउँ गाउँ जानलाई हिचकिचाएको हुँदै होइन हामीले जानको लागि बाटो सजिलो बनाइदेऊ कोही गाउँमा गएर आएर अध्ययन गरेको छ उसले विशेषज्ञता हासिल गरेको छ भने उसले त्यो सिप प्रयोग गर्ने ठाउँमा उसलाई समायोजन गरिदियो हाम्रो माग भनेको चाहिँ हामीलाई गाउँमा परिचालन पनि गरियोस् तर सँग अन्तर्गत राखेर गरियोस् ताकि हामीले पछि अध्ययन विधा पाइयोस् होइन अध्ययन गरेर फर्किसकेपछि आफूले सिकेको जुन स्किलहरू छ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने उचित स्थानमा सरु आउन पाइयोस् त्यति मात्र अनि अरू कसैलाई अप्ठ्यारो पार्ने बिरामीहरूलाई दुःख मर्कामा पार्ने त हाम्रो कुनै पनि योजना छैन र हामी त स्वभावले नै अब शान्त खालकै स्वभाव हुन्छ हेर्नु डक्टरहरूको त अब त्यही हो हामीलाई चाहिँ सकेसम्म सरकारले पनि माया गरिदियोस् हाम्रो पनि अड्रेस राम्ररी गरिदियोस् त्यति नै हो हाम्रो बाध्यता भएर अहिले हामी यसरी नै अब असमर्थन गरेर बारम्बार हामी अब यसरी विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यसलाई अब राम्रो ठाउँमा राम्रो उचित ढङ्गले न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ यसको चाहिँ सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो माग हो यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट ताप्लेजुंगमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित सात जनाको निधन भएको छ ताप्लेजुङको पाथीभारा दर्शन गरेर फर्कने क्रममा तारेफिरमा हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ घटनास्थलबाट चारवटा सब सुकेटार विमानस्थलमा ल्याइएको छ भने बाँकी तीनवटा सब भोलि मात्रै ल्याइने भएको छ अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट मंत्री रविन्द्र अधिकारी सहित सात जना सवार हेलिकप्टर बुधवार बिहान आठ बजे त्रिवर्ण अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल ताप्लेजुंग का लगी उड़े थी मंत्री अधिकारी सहित को टोली पाथीभरा को दर्शन करी फर्कने क्रम में अपराह नपाने एक बजे ताप्लेजुंग को चुहान डांडा में दुर्घटनाग्रस्त हो दुर्घटना में पड़े हेलिकप्टर में सवार मंत्री अधिकारी सहित का प्रधानमंत्री का निजी सचिव युवराज दहाल यति एयरलाइंस का अध्यक्ष आंग छेरिंग शेर्पाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का इंजीनियर ध्रुवदास भोचीभैया मंत्री अधिकारी का पी एस अर्जुन कुमार घिमिरे कैप्टन प्रभाकर केसी को निधन हो फर्कने क्रम में अत्यंत बिकट रारेवीर भी बना मयम भाव जो पाथीभरा मंदिर देखि डेढ़ किलोमीटर य पर्स स्थानीय प्रशासन ने तैंर दुर्घटनाग्रस्त भो रसम तो हेलीकप्टर में सवार कैप्टेन सहित सातजना छजना चाह मान्य मंत्रीजी समेत पर्यटन मंत्रीजी समेत छजना पैसेंजर र एकजना कैप्टेन समेत सातजना को लाश फैला पड़े 
मान्ने मंत्री जी को लाश पहचान भी भाग वहाँ को चिन्ह सकने के भाग जले तर चिन्न सकने भाषा और मन्य मंत्रीजीक पीएसओ नेपाली सेना को जमदा वहाँ को लाश चिनी भाषा स्थानीय प्रशासन यानी कि सीडियो साहब ने मैं यहाँ जानकारी करा रु लाश चिन्न सकने अवस्था में छन मौसम को खराबी का कारण हेलीकप्टर दुर्घटना भाग होना सकने अनुमान कर दुर्घटना का कारणबारे थप अनुसंधान होने भाई मौसम को खराबी का कारण दुर्घटना भाग होना सकने त्रिवर्ण विमान स्थल का महाप्रबंधक राजकुमार छेत्री ने बताया ठमैले हमें बुझेसम वेदर को खराबी ने जहाज क्लाउड में गए कतई चाह ठोकिया पो हो कि भाई ये प्राविक प्रारंभिक अनुमान मत हो हम तो जा विस्तृत जांच बुझ आयोग ने पीछे पता लगने कुरा रहो रोसों कुछ तो एरिया में राम वेदर न रहे स्नोफल भर हमी टेकअप कर न सकते कैप्टन साहब ने ताप्लेजुंग को टावर रेकर्ड था पाये हमें दुर्घटना पच्चीस उद्धार का लगी नेपाल प्रहरी सहित नेपाली सेना समेत दुर्घटना स्थल में पुगे हेलीकप्टर दुर्घटना पच्चीस जले का कारण सब यात्रु को निधन भाग सकने प्रहरी ने दावी टोली सब परिचालन पैल तो रेस्क्यू को काम हो रेस्क्यू को काम सके तैं प्रारंभिक मुजुलका भई सके और अन्न घटनास्थल को काम सक सके प्रयोग पड़ने ते पच्ची रेस्क्यू कर डेडबडी काठम्डू लियाने काम हो तेरह वर्ष पहले दुई हजार तिरसठी साल भदौ सात गति समेत ताप्लेजुंग को घुंसा में भाग हेलीकप्टर दुर्घटना में पड़ी तत्कालीन वन राज्य मंत्री गोपाल राय और उनकी पत्नी मीना सहित चौबीस जना को जान गई थी तेरह वर्ष पच्चीस भाग अर्क दुर्घटना में पड़ी बहालवाला पर्यटन मंत्री अधिकारी सहित सात जना को निधन हो सगरमाथ टीविजन का कैमरा ब्यूरो को सहयोग में अमृत राज काफ्ले काठमंडू नेपाल में खपत होने कुल विषादी मध्य बयानबे प्रतिशत साग सब्जी रलफूल में प्रयोग मानव स्वास्थ्य में मा जोखिम बढ़ो दोलखा को कालिंचोक क्षेत्र रुरी भैली में आंतरिक तथा बाह्य पर्यटक को आकर्षण बढ़्द दैनिक तीन हजारसम पर्यटक को आवागमन रमेरिका रत्तर कोरिया बेस दोसों शिखर वार्ता आज कोरियी प्रायदीप आणविक रूप में नशस्त्रीकरण करने विषय में छलफल होने विश्राम बसी सगरमाथा प्राइम समाचार में स्वागत अब बाकी समाचार बाली संरक्षण निर्देशनालय का अनुसार नेपाल में खपत होने कुल विषादी मध्य बयानबे प्रतिशत साग सब्जी रलफूल में प्रयोग होते आया उत्पादन बढ़ाने नाम में कृषक अधिक मात्रा में विषादी प्रयोग कर मानव स्वास्थ्य भी जोखिम में पड़े गये हो चिकित्सक का अनुसार साग सब्जी और फलफूल में रहकर विषादी को अवशेष मानव शरीर में प्रवेश करी अनेकों रोग को जोखिम खेप पर्ने गंगा पुलामी मगर को रिपोर्ट बाली संरक्षण निर्देशालय को तथ्यांक आधार मान्य होने का शहरी क्षेत्र में बिक्री वितरण का लगी राख अधिकांश साग सब्जी विषादीयुक्त क्योंकि नेपाल में खपत भैर विषादी मध्य आठ प्रतिशत मत बाली नाली में प्रयोग होते आयो बाकी सब साग सब्जी और फलफूल में खपत हो इस अर्थ में उपभोक्ता भाषा रनव शरीर विषादयुक्त बंद गए जिस को असर तत्काल सामान्य रूप में देखिए कालांतर में तेजले भयावह रोग को रूप लिने चिकित्सक बताऊन् उन्नी का अनुसार विषादयुक्त फलफूल तथा साग सब्जी को सेवन ने झाड़ा पखाला लगने मूर्छा पर्ने बांत होने जस्ता समस्या तत्काल देखा पर्द विषादयुक्त खानेकुरा को उपभोग दीर्घ काल में कैंसर को रूप में समेत देखा पर्ने चिकित्सक को चेतावनी विषादी पक्की नाम विषादी तेल पक्की हम स्वास्थ्य हानि नहीं इस पच्छे गए हम जो भित्री अंग नकारात्मक असर पार्ष तो संगसंगे ये कैंसर लगायत अब लमो समयसम प्रयोग कर तस्त होने संभावना भी विभिन्न अब अनुसंधान अनुदान देखा रखे बांता होने वाक वाक लगने पेट में समस्या लियाने उत्पादन बढ़ाने नाम में पचिल समय साग सब्जी तथा फलफूल का बिरुआ रोपेदी फल नपाकेसम विषादी प्रयोग बढ़ते गई इसमें सागपात टमाटर गाजर काउली जस्ता साग सब्जी में विषादी को प्रयोग सब भाग बढ़ी जीवनाशक विषादी ऐन दुई हजार अड़चालीस रियमावली दुई हजार पचास में विषादी को अवशेष बारे कुछ उल्लेख छेन जिसका कारण कृषि उपज में कृषक ने जीपनी विषादी हाल दे आया एकातर्फ अधिक विषादी प्रयोगकर्ता के स्पष्ट व्यवस्था नियमक निकाय समेत अलमल में
बजार में होने फलफुल बंदा पर तरकारी हरु में विषादी के प्रयोग तो बहुत कई था और इसको कारण क्यों बने त्यो किसान घरों ले विषादी प्रयोग गरीब सके पसी त्यो समय के समय पसी मात्रा वहाँ ले बजार में ले उन्हें करना होना तेज़ घर दा हमरो बांसा सम पूर्दा के त्यो आवश्यक सारे एकदम ही न्यून मात्रा में बहेग तथा भी प्रयोग साला वाटा बिसादी को मापन करता बिसादी लेबल पॉइंट तालिस प्रतिशत बंदा बड़ी पाई है तत्काल इतिहास साग सब्जी रा फॉल फुल नष्ट करी दे आए कुछ और तरह बाजार का सभी साग सब्जी रा फॉल फुल परिचयन युक्त न होता उपभोक्ता स्वास्थ्य बने जोखिम में सा जस्ले बर्षे नी फाग उन छा देखी सब्ता हा ब्यापी रूप मा मनाउने विशादी मुक्त क्रिष्ची उपाद समंदी सरकारी कारेक्रम लाई समेत गिद जाई रहे को सा। और था सरकारी स्तर बाट बर्षे नी उपभक्ता सचे तना का कारेक्रम भाय पनी उपभक्ता भने पैसा � भारत र पाकिस्तान बेस बढ़ो द्वंद्व का कारण नेपाली उड़ान सेवा में प्रतिकूल असर पारे पाकिस्तान ने भारत को बाटो हुई हवाई मार्ग प्रवेश में रोक लगाए पी भारत नेपाल बाट भारत हुदे पाकिस्तान को रूट प्रयोग करने पने विमान का उड़ान प्रभावित भाईरा उड़ान शिवा मा ओसर परे को हो पाकिस्तान ले भारत बाट प्रवेश करेडा आपनो रूट प्रयोग करना अनुमति न दिए पसे बुधवार उड़ान भरी शके को इतिहात यार को जहाज काठमांडू में फरक ये को साथ इससे नेपाल बाटा उन्नु पर नेट और किस यार लाइंस को जहाज बने विमान स्थल में रोक ये को सब इससे कतार फ्लाई दुबई लगाए थे का उड़ान समेत प्रभावित भाई को त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल का महा महाप्रबंधक राजकुमार क्षेत्री ने बताए महाप्रबंधक क्षेत्री का अनुसार विमान अनेंत्र डाइवर्ट कर उड़ाइक भारत पाकिस्तान तनाव का कारण भारत का पांचवटा विमान स्थल में उड़ान प्रभावित भारत को श्रीनगर जम्मू लेह अमृतसर रंडी गढ़ विमान स्थल को उड़ान प्रभावित हो कई दिन यारत पाकिस्तान बीच तनाव बढ़ी रह पर्यटकीय संभावना का हिसाब से विश्वक उत्कृष्ट पांच मूलुक को सूची में पड़े नेपाल अलग पर्यटन वर्ष दुई हजार बीस मनाने तैयारी में जिसका नया नया पर्यटकीय संभावनायुक्त क्षेत्र को पहचान समेत भैर इन आकर्षक गंतव्य क्षेत्र को रूप में स्थापित धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटक का लगी अोलखा को कालिंचुक क्षेत्र महत्वपूर्ण गंतव्य बन पुगे संतोष बीके था रिपोर्ट संघीय राजधानी काठमंडू बा एक सौ पचास किलोमीटर को दूरी में रहकर दोलखा को कालिंचुक क्षेत्र अहिले आंतरिक तथा बाह्य पर्यटक को आकर्षक गंतव्य बन पुगे धार्मिक एवं पर्यटक संपदा का दृष्टि महत्वपूर्ण दोलखा का विभिन्न उच्च हिमालय क्षेत्र में यह वर्ष अत्याधिक हिमपात भैया हिउ खेलक हजारों पर्यटक कालिंचुक पुग्ने कर हिउ पड़े कालिंचुक को कुरी भैली निके मनमोहक बन यहाँ आने आंतरिक पर्यटक उत्तिक उत्साहित बन घूम का प्रशस्त ठावर जिसमदे कालिंचोक महत्वपूर्ण हो तब यहाँ आतीक एकदम आनंदित महसूस तीन हजार आठ सौ बयालीस मीटर को उचाई में रहकर कालिंचोक भगवती मंदिर प्राकृतिक रमिक दुबई हिसाब से निके महत्वपूर्ण गंतव्य स्थल हो कालिंचोक मंदिर परिसर को जलकुंड शक्तिपीठ को मुख्य विशेषता हो जुन पहाड़ को चुचुरो में भेपनी बाहर महीना पानी को कुंड जमे को देखना सकता जुन कुंडला सातवटा शक्तिशाली भगवती मध्य को एक कालिंचुक भगवती को शक्ति को प्रतीक का रूप में पूजने कर भगवती को दर्शन करें विधिपूर्वक पूजा करे में मन ने चिता पूरा हो आटे को काम पूरा भै पी पुनः एक पटक भगवती को दर्शन करना जानु पर्च भार्मिक विश्वास सोचे का कुरा आरु आठे का कुरा आरु पुगने चाहिए भन्ने चाहिए उड़ा जो ना विश्वास पनी छोरा आज साथी के ये थार था मा मा आपु पनी यह ऐसा के पचाड़ी यह साक्षात देवी को चाहिए मला आपु इलाज ने दर्शन भाई को अनुभूत भाई यू खेलना अथवा धार्मिक यात्रा का क्रम में यो वर्षा विगत को तुलना में कईयों गुना बड़ी पर्यटक कालिंचुक कुरी भैली आय को स्थानीय बताऊं जहां तीन हजार समय पर्यटक राख सकने पूर्वाधार बनी सकता पर्यटक को सुविधा का लगी यही वर्षदी संचालन में आयोग केबुलकार इस क्षेत्र को अर्क पर्यटक के विशेषता बने केबुलकार अहिले दैनिक दुई हजार बड़ी यात्री मंदिर को दर्शन करने स्थानीय प्रशासन ने जनाये 
अब सीजनल जस्तो छ नियमित यति आउने भन्दा पनि सीजनल जस्तो हिसाबले आउँछ अब अलि त्यस्तो हिउँ परेको बेलामा चाहिँ झन्डै दैनिक पाँच हजार सम्म पर्यटक आउने आएको हामीले चाहिँ यहाँ आएका गाडीहरूको हिसाबले चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ तथ्यमा चाहिँ अनुभव गरेको छ कालिन्चोकको डाँडाबाट देखिने हिमालका सुन्दर दृश्यले यहाँ पुग्ने जो कोहीको मन पुलकित बन्छ र सुविधा सम्पन्न होटल तथा प्रभादर बन्न थालेपछि कुरी भ्यालीको दृश्य समेत आकर्षक देखिन थालेको छ बजारबाट पैदलै मन्दिरसम्म जान चाहने पैदल यात्रीका लागि नेपाली सेनाले समेत सुविधायुक्त पैदल मार्ग बनाएको छ विद्युत अधिकारी कर साहबले चाहिँ यसलाई नेतृत्व लिएर चाहिँ यो बनाएर अहिले हामी यो बाटो सटकमा जान सक्छौँ यो डाँडा हिँड्न सक्छौँ सुरक्षित छ हिउँसँग रमाउन केबुलकार चढ्न र धार्मिक आस्थाका उद्देश्यले दोलखा जाने पर्यटकका लागि स्तरीय सडक निर्माण गरे दोलखाको आर्थिक समृद्धिमा कालिन्चोकको महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने निश्चित छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा दोलखा गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए ने सन् दुई हजार उन्नाइसलाई नेपाल प्रबंधन वर्ष को रूप में मनाने घोषणा कर सन् दुई हजार बीसलाई नेपाल भ्रमण वर्ष को रूप में मनाने सरकार को लक्ष्य सघा एनआरएनए ने सन् दुई हजार उन्नाइसलाई नेपाल प्रबंधन वर्ष को रूप में मनाने घोषणा कर आज काठमंडू में पत्रकार सम्मेलन करी संघ का अध्यक्ष भवन भट्ट ने प्रबंधन वर्ष सफल बना आपने अध्यक्षता में दुई सौ तेरह सदस्य मूल समारोह समिति समेत गठन कर एनआरएन को थ्रो अस्सी राष्ट्र को नेटवर्क अलग इस भिजिट ने टू थाउजेंड ट्वेंटी सफल बनाने को लगी हमें उन्नाइस देखि नहीं तैयारी करी संघ प्रवर्धन दुई हजार बीस को प्रवर्धन वर्ष को, प्रवर को रूप में तैयारी वर्ष को रूप में हमें घोषणा कर सकता छो हमें जो वर्ष देखि सुरू कर इंपैक्ट धेरे पीछे आने हुआ हमें पैला नहीं सुरू कर आजक दिन देखि नहीं हमें इस महत्वपूर्ण रूप में हम लानु पर्ने मूल समारोह समिति ने अस्सी भा बड़ी देश में रहकर संचाल प्रयोग करी नेपाल भ्रमण वर्ष दुई हजार भ्रमण वर्ष में बीस लाख बड़ी विदेशी पर्यटक नेपाल फिट्याने योजना सफल पार्न आवश्यक प्रचार प्रसार को काम करने अध्यक्ष भट्टले नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बना एनआरएनए ने विश्व का विभिन्न देश में नेपालबारे प्रचार प्रसार करने योजना का साथ नेपाल प्रबंधन वर्ष मनाने घोषणा कर स्पष्ट पार्न भन् दुई हजार बीस में बीस लाख बड़ी विदेशी पर्यटक भिट्याने उद्देश्य का साथ नेपाल भ्रमण वर्ष मनाने तैयारी कर विनाशकारी भूकंप ने पूर्ण क्षति एक सय नौ ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संपदा मध्य को एक हो जय बागेश्वरी माटो को पहचानसंग जोड़ यह मंदिर जरिदी जगहदेखि पुनर्निर्माण कर पर्ने भाई मौलिकता नहीं नाचिने खतरा बढ़े पशुपत क्षेत्र विस कोष ने चुना सुर्की बनाने तैयारी करे इसको पहचान नामेट पारे मौलिकता जगने तैयारी हो सरस्वती बस्नेत को रिपोर्ट जय बागेश्वरी को पहचान माटो अर्थात भित्ता देखि मूर्तिसम मटो कई दुई हजार बहत्तर साल को विनाशकारी भूकंप पच्चीस क्षतिग्रस्त यह मंदिर पुनर्निर्माण को पर्खाई में छतिग्रस्त भो साढ़े तीन वर्ष में पुनर्निर्माण होना लगे यह मंदिर ये बेला पहचान नामेट पारे मौलिकता जोगने तैयारी मंदिर जगहसम भत्काउन पर्ने तथा तो प्राचीन मौलिकपन जोगने मटो भेटन मुस्किल पड़े चुना सुर्की निर्माण करने तैयारी कोष ने मंदिर निर्माण का लगी तुलसी कंस्ट्रक्शनसंग समझौता समेत कर सकते इसका तीन करोड़ चौदह लाख रुपया निर्माण संपन्न करने समझौता हो चुना सुर्की को प्रयोग पुरातत्व तो विभाग ने समेत अनुमति दिया पशुपति क्षेत्र विस कोष ने जना इसको समझौता रकम से तीन करोड़ चौदह लाख रो दुई वर्ष को म्याद दिया हमें रे दुई वर्ष भि में यह संपन्न भैस अब इसमें हमें प्रातत्व विभाग सहमति भी ली सकता छो अब इस हमें पुरानो इसको मौलिक स्वरूप जे जस्तु तई कि नहीं पुरातत्व को स्वीकृत लीएर तेई अनुसार शैली में हो पशुपति का मुख्य पीठ मध्य में पर्च जय बागेश्वरी मूर्त मत नई यहां थुप्रे अमूर्त संपदा ती मध्य नवदुर्ग नाच मुख्य हो जय बागेश्वरी नवदुर्गा को मिति निका रूप में लिइ 
तेही भएर भक्तपुरका देवगढ नवदुर्गा नाच लिएर जयबागेश्वरी जाने गर्छन् यहाँ साउन मङ्गशिर र चैतमा रागो बलि दिइन्छ पुष र माघमा देवीलाई आगो तपाईन्छ असारमा त्रिशूल जात्रा देखाइन्छ पुनर्निर्माण गर्दा यी सबै अमूर्त पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ जयबागेश्वरी अर्को शक्तिपीठ पिङ्गला स्थान भन्ने चक्रपथ बनेपछि क्षेत्र बाहिर पर्यो जसका कारण दिनहुँ गुड्ने गाडीले गर्दा यो थर्की राखेको हुन्छ यावत कारणले जयबागेश्वरीसँग सम्बन्धित सम्पदा नासिने अवस्थामा पुगिरहँदा कोसले यसको पहिचान नै नामेत पार्न लाग्दा जानकारहरू निराश छन् हाल समय अनुसार हलुका ढलान गरी पुरातात्विक दर्शाएर गर्नु भन्ने कुरा यो भवन बनाए पाँच छ चोटी रोक्यो हामीले जब यो सबै पिलर छन् ढलान छन् तर डलिन पनि छन् यस्तो किसिमबा त केही पुरातात्विक दर्शन पनि मजबुत पनि हुन पर्यो अब माटो कच्चा छ राम्रो भने आजको काठो र पाइँदैन अब भवन त फेरि कहिले जुग जुग रिसिपी कालदेखि बनेको अहिलेसम्म नभत्केको भोलि दुई चार वर्षमा भत्के भने नै त्यो त महत्त्व हुँदैन त्यसका लागि भोलि हुन पर्यो राम्रो हुनु पर्यो मन्दिर चार पाटे मण्डल शैलीको छ यहाँको पूजाको थालनी लिच्छवीकालीन राजा शिवदेवको पालादेखि सुरु भएको मानिन्छ भाषा वंशावलीका अनुसार मान सरोवारबाट तिला नदी तरेर आए जयबागेश्वरी भएको उल्लेख छ गर्भगृहको बीचमा जयबागेश्वरी दायाँतर्फ श्वेत भैरव र बायाँतिर गणेश मूर्ति छन् गणेश सुँड नभएका छन् सुँड नहुनेको अर्थ महादेवले गणेशको टाउको काट्नु अघिकै भएको मान्यता छ यसर्थ नेपालको संस्कृति धरोहर मध्येको एक जयबागेश्वरीको पहिचान नामेत पार्नु अघि यसको पहिचान र अन्य पक्षको अध्ययन जरुरी छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र आर्यन खड्काका साथ सरस्वती बस्नेत काठमाडौँ म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका सात बिममा दुई करोड रुपियाँ हराहारीको लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी आयोजना निर्माण भएको छ सौर्य ऊर्जाको प्रयोग मार्फत लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी घर घरमा पुगेपछि स्थानीय बासीले हर्क बढाई गरेका छन् म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजना मार्फत निर्माण भएको बिम लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाले एक सय एघार घर दूरीका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् गाउँपालिका नेपाल र फिनल्याण्ड सरकारले एक करोड बत्तीस लाख रुपियाँ अनुदान गराएको आयोजना निर्माणका लागि एक सय एघार घर दूरीले एक सय एघार दिनकै दरले उनन्पचास लाख उनन्चालिस हजार पाँच सय रुपियाँ बराबरको श्रम दान गरेको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ हाम्रो माथि चाहिँ मुहानको स्रोत नभएको कारणले हाम्रो मुहान चाहिँ तल गाउँभन्दा तल भएको कारणले त्यो चाहिँ सौर्य ऊर्जाबाट त्यो चाहिँ गाउँभन्दा माथि लगेर आरबिटीहरू बनाएर त्यसबाट गाउँले वितरण गरिएको छ एक सय उन्नाइस घर घर धारा एक सय एघार घर दुरी अनि यो हाम्रो सङ्घ संस्था अनि मठ मन्दिर दिमगाउँको फेदीमा रहेको बिबोट खोला र जुगे खोला मुहानको पानी दुई सय चालिस मिटर माथि रहेको रिजर्भ ट्याङ्कीमा पुर्याएर उपभोक्ताको घर घरमा पानी पुर्याएको छ यस अतिरिक्त आठवटा सार्वजनिक धारा समेत जडान गरिएको छ बाइस किलो वाट क्षमताको एक सय बीसवटा सोलार प्यानल मार्फत सब सिबल वेल पम्प पानी तान्ने प्रविधि जडान गरिएको छ आयोजना को मंगलवार फिनल्याण्ड सरकार का प्राविधिक सलाहकार सान्ना लीना र मालिका गाउँपालिक का अध्यक्ष शिवप्रसाद रोका ने उद्घाटन करोजना मार्फत मालिका गाउँपालिक में नौवटा खानेपानी आयोजना निर्माण आयोजना उद्घाटन को अवसर में बीम का बासिंदा पंचीबाजा सोरठी गीत रुर्ख्यौली नृत्य को साथ में नाचगान कर हर्ख बढ़ाई करिए सगरमाथा टेलीजन काोष गौतम को रिपोर्ट बाग्लुंग में हात्तीपाई विरुद्ध को औषधि खुआन शुरू कर चार सौ पचास जना स्वास्थ्यकर्मी दुई लाख बावन्न हजार व्यक्ति घर घर में औषधि खुआन था अभियान एक हप्तासम चलने जिला को नारायणगढ़ स्थान में चौदह जना व्यक्ति में हात्तीपाई को कीटाणु फैला पड़े रोग निवारण अभियान थाली हो क्यूफ्लेक्स जात को पोथी लमखुट्टे को टोकाई बात हात्तीपाई रोग 
सर्ने गर्दछ आतिपाले रोग लागेपछि उपचार नहुने र धेरै वर्षसम्म रोगको लक्षण नदेखिने हुनाले डीसी औषधि सेवन गरेमा बस्न सकिने चिकित्सकको भनाई छ दुई वर्ष मुनिका बालबालिका गर्भवती दीर्घ रोगी तथा नियमित औषधि सेवन गरेका सिकिस्त बिरामी बाहेककालाई हात्तीपाइलीको औषधि खुवाउने काम भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ बागलुङका विभिन्न स्थानमा भारी हिमपात भएको छ जिल्लाको पश्चिमी ढोरपाटन वोवा निसी रणसी किटेनी गाजाको दह घोडा बाधे लगायतका उच्च क्षेत्रमा भारी हिमपात भएको हो जिल्लाको तल्लो भागमा समेत हिउँ परेको छ पटक पटक भएको हिमपातको कारण त्यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ चिसो भएसँगै स्थानीयहरू आगो थापेर घरभित्रै बस्न बाध्य छन् हिमपातका कारण आलु तोरी फापर किवी गहुँ लगायतका बालीमा नोक्सान गरेको बोवाङका स्थानीय भाषीको भनाई छ हिमपातका कारण पशु चौपाय समेत चरण क्षेत्रमा जान सकेका छैनन् ढोरपाटन क्षेत्रका किसानहरू पटक पटक परिरहेको हिमपातका कारण समस्यामा परेका छन् मुख्य बालीको रूपमा रहेको आलु लगाउन नपाएपछि किसान उत्पादन कम हुने भन्दा भन्दै चिन्तित बनेका छन् यस्तै हिउँमा रमाउनेहरूका भिड समेत लागेको छ हिमपातमा रमाउनेका लागि विभिन्न स्थानबाट आन्तरिक पर्यटकहरू त्यस क्षेत्रमा पुगेका छन् हिउँमा खेल्न पाउँदा रमाइलो लागेको उनीहरूको भनाई छ समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम विश्रामपछि अमेरिका र उत्तर कोरिया बीच दोस्रो शिखर वार्ता आज कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक रूपमा निशस्त्रीकरण गर्ने विषयमा छलफल हुने र आइसिसी विश्वकप छनौट क्रिकेटमा नेपालद्वारा कुबेत तिस रनले पराजित नेट रन रेटमा थाइल्याण्डसँग पछि परेपछि नेपालको ग्लोबल छनौट सम्भावना समाप्त योसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सवार हेलिकप्टर ताप्लेजुङमा दुर्घटना हेलिकप्टरमा सवार मन्त्री सहित सबै सात जनाको मृत्यु सरकारी चिकित्सकहरूको आन्दोलन पुनः सुरु माग पूरा गराउन सरकारलाई दिएको बहत्तर घण्टे अल्टिमेटम सकियो आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प नेपालमा खपत हुने कुल विषादी मध्ये बयानब्बे प्रतिशत साग सब्जी र फलफुलमा प्रयोग मानव स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्यो अमेरिका र उत्तर कोरिया बीच दोस्रो शिखर वार्ता आज कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक रूपमा निशस्त्रीकरण गर्ने विषयमा छलफल हुने र आइसिसी विश्वकप छनौट क्रिकेटमा नेपालद्वारा कुबेत तिस रनले पराजित नेट रन रेटमा थाइल्याण्डसँग पछि परेपछि नेपालको ग्लोबल छनौट सम्भावना समाप्त हौस्त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम डब्लू 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 डट सगरमाथा डट टिभीमा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ साथै युट्युबमा युट्युब डट कम स्लास सगरमाथा टिभी नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा फेसबुक डट कम स्लास एसटिभी नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार नमस्कार